আসসালামু আলাইকুম আমি রুবি বলছি কেমন আছেন আপনারা আশা করি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম এই অসম্ভব সুন্দর একটি শালের টিউটোরিয়াল নিয়ে এটি একটি ট্রায়াঙ্গেল শাল তো এটি বানানো খুবই সহজ আমি থ্রি মিলিমিটার কুশি কাটা এবং উল সুতা আমি আবারও বলছি থ্রি মিলিমিটার কুশি কাটা এবং উল সুতা দিয়ে কাজটি করছি যেহেতু শীতের জন্য শাল বানাচ্ছি আমি উল সুতা দিয়েই কাজটি করছি আপনারা যে কোনো সুতা দিয়ে কাজটি করতে পারেন আমি এখন দশটি চেন দিয়ে দিব এই যে দশটি চেন দেওয়ার পরে আমি এই পাশ থেকে ও পাশে জয়েন করে নিব স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে তো এই যে দেখুন আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে এরপরে এখন আমি তিনটি চেন দিয়ে দিব একটি দুটি তিনটি এখন আমি এই তিনটি চেন একটি ডাবল কুশি হিসেবে কাউন্ট হবে বাকি উনিশটি ডাবল কুশি দিব টোটাল আমার তিনটি চেন সহ বিশটি ডাবল কুশে এখানে আমি দিয়ে দিব তো আমার বিশটি ডাবল কুশে দেয়া কমপ্লিট এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ তো বিশটি ডাবল কোর্সে দেওয়ার যখন শেষ হবে তখন আমরা সেকেন্ড রাউন্ড করব এই যে দেখুন এখন আমি এই তিনটি চেন দিব আবারও তিনটি চেন একটি ডাবল কোর্সে হিসেবে কাউন্ট হবে এবং প্রতিটি ডাবল কোর্সের উপরে একটি করে ডাবল কোর্সে দেব এখানে আর কিছু করতে হবে না বিশটি ডাবল কোর্সের উপরে বিশটি ডাবল কোর্সেই দিয়ে দিব এই যে দেখুন এভাবে প্রতিটি ডাবল কোর্সের উপরে একটি করে ডাবল কোর্সে এভাবে করে আমি বিশটি ডাবল কোর্সের উপরে বিশটি ডাবল কোর্সে দিয়ে দিব তো হয়ে গেল আমাদের যে শেষের দিকে কিন্তু অনেকে ভুলটা করে তিন নম্বর চেনের ভেতরে আস্তে করে কুচি কাটা ইন করিয়ে একটি ডাবল কোর্সে দিয়ে দিতে হবে তাহলে কিন্তু বিশটি উনিশটি ডাবল কোর্সে তিনটি চেন মানে বিশটি ডাবল কোর্সে হবে তো এই যে দেখুন কারণ এই তিনটি চেন দেখা যায় না অনেকে মিস করে যায় এটা এটা মিস করা যাবে না এখন তিনটি চেন দিলাম একটি ডাবল কোর্সে একটি চেন ফাঁকা এখন কিন্তু একটু ফাঁকা হবে চারটি চেন দিলাম মোট চারটি চেন দিয়ে যে পরের চেনেই কিন্তু পরের চেনে একটি ডাবল কোর্সে এখন একটি চেন দিব ফাঁকার জন্য আবার পরের চেন নিচের দিকে পরের চেনে একটি ডাবল কোর্সে আবার একটি চেন নিচের দিকে পরের চেনে আবার একটি ডাবল কোর্সে এভাবে করে আমি জাস্ট এই ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ডটা কমপ্লিট করব এই যে একটি ডাবল কোর্সে একটি চেন একটি ডাবল কোর্সে একটি চেন এই যে দেখুন শেষে একটি চেন দিয়ে তিন নাম্বার চেনের ভেতরে অবশ্যই তিন নাম্বার চেনটা কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না অবশ্যই তিন নাম্বার চেনের ভেতরে একটি ডাবল কোর্সে দিয়ে দিতে হবে তো এখন যদি আমি একই কালারের সুতা দিয়ে কাজ করি তাহলে আমি এভাবে করব আমি দুই ভাবেই দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে তো সেম কালারের সুতা দিয়ে করলে আর কোনো চেঞ্জ নাই জাস্ট এখন পরের রাউন্ডের জন্য এই যে দেখুন তিনটি চেন দিয়ে দিব এক দুই তিন এরপরে আরও দশটি চেন দেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে এই পাশে মোট তেরোটি চেন দিলাম তিনটি চেন কিন্তু একটি ডাবল কোর্সে হিসেবে কাউন্ট হবে এই জন্য আমি মোট তেরোটি চেন দিলাম এই ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতেই পরের ফাঁকাতেই এই যে দেখুন আমি ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এটা বাদ দিয়ে তার পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব এরপরে আবার পাঁচটি চেন দিব এখন এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে সামনের দিকের ফাঁকা বাদ দিয়ে তার পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ হয়ে গেল আমাদের পাঁচটি চেনের ফাঁকা তিনটি হলো এই যে দশটি চেনের ফাঁকা একটি তারপরে পাঁচটি চেনের ফাঁকা তিনটি এরপরে আমি আবারও দশটি চেন দিব এই যে দেখুন দশটি চেন দিচ্ছি দশটি চেন দিয়ে এই এই ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এটা কিন্তু মিডেল পয়েন্ট এর জন্য আবারও দশটি চেন দিব মিডেল পয়েন্ট দেখে 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরপরে একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এই যে এটা মিডল পয়েন্ট শেষ হলো এবার আবার পাঁচটি চেন দিব একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ এখন দেব দশটি চেন কারণ এটা শেষের ফাঁকা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন এখানে তিন নম্বর চেনের ভেতরে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব এই যে শেষে তিন নম্বর চেনের ভেতরে ডাবল তিন নম্বর চেনটা একটু ঘুরিয়ে বের করে নিতে হবে এক দুই তিন এই যে তিন নম্বর চেনের ভেতর দিয়ে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব তাহলে আমাদের যে সাইডের কাজটা শেষ এখন আমি আপনাদেরকে একটু বিছিয়ে দেখাচ্ছি তো এই যে দেখুন এখানে সবার প্রথমে আমি তেরোটি চেন দিয়েছিলাম এখানে এখানে পাঁচটি চেন এখানে পাঁচটি এখানে পাঁচটি এখানে মিডেল পয়েন্টে দশটি দশটি আবার পাঁচটি 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 এখানে দশটি তো এভাবে করে আমাদের টোটাল রাউন্ডটা কমপ্লিট এখন আমি দেখাবো কিভাবে সুতা চেঞ্জ করলে আপনারা যখন সুতা চেঞ্জ করবেন কালার চেঞ্জ করলেই ভালো লাগে এটা কালার চেঞ্জ না করলে ওভাবে করবেন আর কালার চেঞ্জ করলে এই যে দেখুন এই পর্যন্ত করে এই যে শেষের যে ডাবল কোষেটা দিব তিনটি চেনের ভেতরে এই ডাবল কোষেটা এইভাবে দিয়ে দুটি লোপ খালি রাখব এইভাবে এরপরে আমরা পরে যে কালারটা ইউজ করব সেটার স্লিপ নটটা দিয়ে দিব দিয়ে এই যে দেখুন আমি কিভাবে সুতাটা অ্যাড করছি এভাবে অ্যাড করলে সুন্দর হয় আর গিট মিটের ঝামেলা তেমন একটা থাকে না এই যে এভাবে দিয়ে সুত নিচে নীল সুতাটা টান দিয়ে এখানে আবার এক দুই তিন তিনটি চেন একটি ডাবল কষে আবার দশটি চেন দেবো সেমভাবেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই যে এই কাজটা আমরা যে কালার ও ভিন্ন কালারটা নেট যেটা দিব সেটা দিয়েই শুরু করব এরপরে একটি ফাঁকা পরের ফাঁকাতে আমি এটার কিন্তু পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এটা কিন্তু যেটা কালার চেঞ্জ হবে আমি কালার চেঞ্জ করে করব এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ যাবে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এই যে পাঁচটি চেনের ফাঁকা আবারও তিনটি তিনবার দিলাম এখন আবার দশটি চেন দেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরপর আবার একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও দশটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকা থেকে সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবার এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন দিব চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন দিব একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এখন আবার একদম শেষের দিকে দশটি চেন দিব এই যে দেখুন সেম আগের মতো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ নিচের দিকে তিন নাম্বার চেনের ভেতরে একটি ডাবল কষে দিয়ে দিব এই যে দেখুন এখানে তিন নাম্বার চেনের ভেতরে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব হয়ে গেল আমাদের এই রাউন্ড তো দেখতেই পাচ্ছেন সে মাগের মতোই কিন্তু আমি করেছি এখন যে কালার সুতা দিয়ে পরবর্তীতে শুরু করবেন সেই কালারের বেস কিন্তু তৈরি করা শেষ এই যে এখানে তেরোটি চেন প্রথমে তারপরে পাঁচটি চেন আবার দশটি দশটি আবার পাঁচটি পাঁচটি দশটি চেন একটি ডাবল কোষে এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিলাম এখন দেখুন এ পরের রাউন্ড করব তিনটি চেন দিব 
এন্ড চেন দেওয়ার পরে কাজটি উল্টে আমি এই ফাঁকাতেই বাকি নয়টি ডাবল কষে দেব একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি নয়টি তিনটি চেন সহ দশটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি ডাবল কষে হল এখন আমি পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দিব এই যে দেখুন এরপরে পাঁচটি চেন দিব আবার এক দুই তিন চার পাঁচ পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ এখন দেখুন দশটি চেনের ফাঁকা এসেছে তো দশটি চেনের ফাঁকাতে দশটি ডাবল কষে দিয়ে দেব এখানে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাত আট নয় এবং দশ এই যে এই ফাঁকাতে আমি দশটি ডাবল কষে দিয়েছি এই দশটি চেনের ফাঁকাতেও আমি দশটি ডাবল কষে দিয়ে দেবো মাঝখানে কিন্তু কোনো চেন টেন দেওয়ার দরকার নেই জাস্ট নর্মালি ওই ফাঁকাতে চলে যাবেন দশটি ডাবল কষে দিতে এভাবে আমি দশটি ডাবল কষে দিয়ে দিয়েছি এখানে এখন পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন চার পাঁচ পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবার এই যে দেখুন এখানে দশটি চেনের ফাঁকাতে দশটি ডাবল কষে দিয়ে দিতে হবে এভাবে দশটি ডাবল কষে নয়টি ডাবল কষে দিয়েছি আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় একটি ডাবল কষে এখানে তিন নম্বর চেনের ভিতরে দিতে হবে এক দুই তিন তিন নম্বর চেনের ভিতরে দিয়ে দিলে এটা একদম সুন্দর মিল হয়ে থাকবে এই যে তাহলে হয়ে গেল দশটি ডাবল কষে তো দেখতেই পাচ্ছেন এটার আউটলুকটা এমন হয় এখনও বোঝা যাচ্ছে না এটার আউটলুকটা কেমন হয়েছে এখন আমি আবারও পরের রাউন্ড করব তো পরের রাউন্ড হচ্ছে জাস্ট দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে তিনটি চেন দিয়ে কাজটি উল্টে প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কোষে দিয়ে দেব এই যে প্রতিটি চেনে আমি একটি করে ডাবল কোষে দিয়ে দেব দিয়ে এই যে এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিব পাঁচটি চেন দিব তিন চার পাঁচ আবার পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবার দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব এভাবে দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব এই যে দেখুন এখানে এই যে শেষেরটাতেও কোনো চেন কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না শেষেরটাতেও কিন্তু এভাবে গুনে নেবেন এই যে নয়টি হয়েছে এটা নিলে দশটি আবারও এই যে পরের দশটিতে দশটি ডাবল কষে দিয়ে দিতে হবে যেভাবে পরের ডাবল পরে দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে দিতে হবে এ পর্যন্ত এসে এরপরে আবার একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন তিন চার পাঁচ একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবার দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে দিতে হবে এই যে এভাবে হয়ে গেল এবার নয়টি ডাবল কোষে দিয়ে যে তিন নাম্বার চেনের ভেতরে একটি ডাবল কোষে দিতে হবে দশটি ডাবল কোষে হয়ে গেল এই যে এই যে দেখুন এটার আউটলুকটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এখন দেখুন আমি পরের রাউন্ড করব তো পরের রাউন্ডের জন্য আমি 
এখানে ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড করব তিনটি চেন একটি ডাবল কোশে একটি চেন একটি ফাঁকা চারটি চেন দিলাম কাজটি উল্টে পরের চেনে একটি ডাবল কোশে একটি চেন পরের চেনে একটি ডাবল কোশে এভাবে করে ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ডটা কমপ্লিট করতে হবে একটি একটি চেন পরের চেনে একটি ডাবল কোশে তো ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ডটা এভাবে আমি দশটি চেনের ওপরে বার করে নেব এরপরে এই যে এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এখানে আর চেন টেন দেওয়ার দরকার নেই আবার সরাসরি এই যে দেখুন এই ডাবল কোষের উপরে একটি ডাবল কোষে দিয়ে একটি চেন আবার একটি ডাবল কোষে একটি চেন একটি ডাবল কোষে এভাবে করে সম্পূর্ণটা একদম এই পর্যন্ত করতে হবে একটি চেন একটি ডাবল কোষে একটি চেন একটি ডাবল কোষে এ পর্যন্ত আমি শেষটা একটু দেখে দিচ্ছি একটি ডাবল কোষে দিয়ে এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এই যে দেখুন এখানে সম্পূর্ণটা ফাঁকা ফাঁকা করে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও দশটি আর ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে একটি চেন একটি ডাবল কোষে একটি চেন একটি ডাবল কোষে এভাবে করে দশটি ডাবল কোষে দশটি ফাঁকা করতে হবে তো এই যে দেখুন একটি শেষের দিকে একটি চেন দিয়ে আমি তিন নম্বর চেনের ভিতরে একটি ডাবল কোষে দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের এই রাউন্ড কমপ্লিট দেখতেই পাচ্ছেন তো এই ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড করার পরেই কিন্তু আমাদের এই সুতার কাজ শেষ এই সুতার দিয়ে আর কাজ করব না যেহেতু আমরা সুতা চেঞ্জ করব তো যখন এই ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড শেষ হবে তখনই আপনারা এই সুতা চেঞ্জ করবেন এরপরে আমি পরের কালার সুতা ইউজ করব তো একটি কালার দিয়ে আমাদের মোট চারটি রাউন্ড হচ্ছে একটা বেজ রাউন্ড একটা দু দুইবার ডাবল ক্রোশের রাউন্ড একবার ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড চারবার চারটি রাউন্ড হচ্ছে এখন এই যে দেখুন এই শেষের যে ডাবল ক্রোশেটা এটা একটু খুলে নিচ্ছি এই যে একটু খুলে দুটি লুপ নিলাম এখন নতুন সুতাটা এভাবে অ্যাড করে দেব এই যে এভাবে অ্যাড করে দিলে আর ছুটে যাবে না এখন আবার আমি এখানে তিনটি চেন দিব সেম এক দুই তিন এরপরে দশটি চেন দিয়ে দেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে তেরোটি চেন হলো হুম তেরোটি চেন একটি তিনটি চেন একটি ডাবল কোষে দশটি চেন একটি এরপরের ফাঁকাতেই একটি সিঙ্গেল স্টেজ এখন পাঁচটি চেন সেম আগের মতোই পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ হয়ে গেল আমাদের তিনটি পাঁচটি চেনের ফাঁকা তিনবার করেছি এখন দেখুন আবার দশটি চেন দিব এটা যেহেতু মিডল পয়েন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি চেন দিয়েছি এটাও এটা হচ্ছে দুই ফুলের মাঝখানে এই যে দেখুন এই ফাঁকাটা বাদ দিব এই ফুল থেকে এবং এই ফাঁকাটা বাদ দিব ওই ফুল থেকে এই যে দেখুন আমি আবার দেখাচ্ছি এই ফাঁকা বাদ দিব এই ফুল থেকে আবারও এই ফাঁকাটা বাদ দিব প্রথম ফাঁকা বাদ দিব এই ফুল থেকে এরপরে সেকেন্ড ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এটা হচ্ছে দুই ফুলের মাঝখানে একটি ফাঁকা এরপরে আবার পাঁচটি চেন দিব একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এভাবে করে যে দেখুন তিনবার করলাম এখন আবার দশটি চেন দিব এটা যেহেতু মিডল পয়েন্ট এটা কিন্তু মিডল পয়েন্ট দশটি চেন দিচ্ছি এরপরে একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও দশটি চেন মিডল পয়েন্টে দুবার হবে দশটি করে চেন এই যে দশটি চেন দিলাম একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ তো এটা হচ্ছে একদম মানে যেটা তিন কোনা শেপ করবে নিচের দিকে থাকবে পেছনের দিকে একদম কোনা কোনি ওই জায়গায় দুবার হবে দশটি করে চেন এরপর আবার পাঁচটি চেন হবে এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ হবে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ যাবে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এখন দেখুন 
আমাদের দুই ফুলের মাঝখানের কাজটা আবার চলে এসেছে তো দুই ফুলের মাঝে আবারও আমরা দশটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ আমি পাঁচটি চেন দিয়েছি আমার দশটি চেন দিতে হবে এটা আমি খুলে নিলাম এভাবে একটু একটু ভুল হয়েই যেতে পারে তো আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই যে দশটি চেন দিয়েছি প্রথমে পাঁচটি চেন দিয়ে দিয়েছিলাম ভুলে তো এই যে এই ফাঁকা এই ফুলের এই ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেচ আবারও পাঁচটি চেন এখন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেচ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেচ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেচ হয়ে গেল এরপরে আমরা দশটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি চেন দিয়ে এই যে শেষের যে তিন নাম্বার চেন সেখানে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব এই যে এখানে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব হয়ে গেল তো আমি আপনাদেরকে একটু আউটলুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এই যে আর ওই যে সুতাগুলো ইচ্ছা করলে আপনারা কেটে নিতে পারেন আমি কাটতে ভুলে গিয়েছি আপনারা কেটে নিবেন কেটে সুতার ফাঁকে ফাঁকে ইন করিয়ে দেবেন তো এই যে দেখুন আমি এই ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড এভাবে করে এখন আমি আগের মতোই তিনটি চেন দিব কাজটি উল্টে এখানে বাকি নয়টি ডাবল কষে দিয়ে দিব তিনটি চেন সহ দশটি ডাবল কষে হবে এভাবে দশটি ডাবল কষে দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন যে এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ হয়ে গেল এরপরে এই যে এই ফাঁকাতে এই যে এই দশটি চেনের ফাঁকাতে দশটি ডাবল কষে হবে একটি দুটি এভাবে করে দশটি ডাবল কষে দিয়ে দিব আবারও পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন চার পাঁচ এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন এই ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবার এই যে দশটি চেনের ফাঁকা দশটি চেনের ফাঁকা মানে দশটি ডাবল কষে দশটি চেনের ফাঁকা মানে দশটি ডাবল কষে তাই মিডল পয়েন্টে কিন্তু দুবার দশটি করে চেন আছে তো দুবার হবে দশটি করে ডাবল কষে এখানে দশটি এখানে দশটি তাহলে দেখুন এখানে দশটি দিয়ে এই পরের ফাঁকাতেও আমি দশটি ডাবল কষে দিয়ে দিচ্ছি এই যে হয়ে গেল দশটি ডাবল কষে এখানে আবার একটি সিঙ্গেল স্টেজ পাঁচটি চেন একটি সিঙ্গেল স্টেজ এখানে আবার দশটি ডাবল কষে এখানে আবার দশটি ডাবল কষে এভাবে করে আমি শেষের দিকে শেষের ইয়ে শেষের যে সাইড এখানে নয়টি ডাবল কষে করে তিন নাম্বার চেনের সাথে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব তাহলে হয়ে গেল দশটি ডাবল কষে এই যে তাহলে নয়টি ডাবল কষে দিকে শেষের দিকে তিন নাম্বার চেনে একটি ডাবল কষে দিয়ে দেব হয়ে গেল এখন আমি আপনাদেরকে আউটলুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে তো এই যে দেখুন এখন আমি পরে রাউন্ড করব পরে রাউন্ডে জাস্ট তিনটি চেন বাকি সবগুলো ডাবল কোষের উপরে একটি করে ডাবল কোষে দিয়ে দেব এই যে এভাবে সবগুলো ডাবল কোষের উপরে একটি করে ডাবল কোষে দিয়ে দিব মানে দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপর আবার দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব তো এই যে দেখুন তো এভাবে আমি দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি দশটি ডাবল কোষে একটি সিঙ্গেল স্টেজ পাঁচটি চেন দিয়ে আবার এখানে সিঙ্গেল স্টেজ আবার দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি ডাবল কোষে দশটি ডাবল কোষে এভাবে করে করতে করতে কিন্তু বুঝেই যাবেন সেম এই এরকমই এভাবে করে আমি এ পর্যন্ত চলে যে দেখুন একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ একটি সিঙ্গেল স্টেজ পরের ফাঁকাতে আবারও দশটি ডাবল কোষের উপরে দশটি 
ডাবল কোশে দিয়ে দিতে হবে এ পর্যন্ত দেওয়ার পরে আবারও পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবারও দশটি ডাবল কোশের উপরে দশটি ডাবল কোশে দিয়ে দিতে হবে তো এভাবে করে আমি শেষে চলে এসেছি তিন নাম্বার চেনের ভেতরে একটি ডাবল কোশে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই রাউন্ড কমপ্লিট দেখতেই পাচ্ছেন এই যে তো এখন আমি পরের রাউন্ড করব তো পরের রাউন্ডের জন্য এই শালটা করতে কিন্তু টাইম একদম কম লাগে আপনার ইচ্ছা করলে তিন চার দিনে একটি শাল করতে পারবেন চারটি চেন দিলাম এখন কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ড পরের চেনে একটি ডাবল কোষে দিব একটি চেন পরের চেনে একটি ডাবল কোষে একটি চেন এভাবে করে এ পর্যন্ত আসব আসার পরে এই যে দেখুন এখানে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও একটি ডাবল কোষে দিব একটি চেন দিব মানে এটা হচ্ছে ফাঁকা ফাঁকা রাউন্ডটা করছি আমি সেম সেমই প্রতিটি রাউন্ড সেম হবে আপনারা যদি এই পর্যন্ত বোঝেন তাহলে যত বড় ইচ্ছা করতে পারেন এভাবে করে একটি সিঙ্গেল স্টেজ একটি ডাবল কোষে একটি চেন একটি ডাবল কোষে একটি চেন এ পর্যন্ত আসবো তো এই যে দেখুন এ পর্যন্ত এসে আমি তিন নাম্বার চেনের সাথে একটি ডাবল কোষে দিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল আমাদের এই রাউন্ড তো এই সুতার কাজ আমাদের কমপ্লিট এখন আমাদের আবার নতুন সুতা অ্যাড করতে হবে তো আমি যেহেতু তিনটা কালারই ইউজ করব তাহলে এখন হবে রয়্যাল ব্লু কালার যেটা একদম প্রথমে করেছিলাম রয়্যাল ব্লু তারপরে ফিরোজা ব্লু এরপরে অ্যাশ কালার তো এই কালারটা আবার শুরু করব আমি তো এই যে দেখুন এখন আমি এই যে এই সুতাটা একটু কেটে দিব এই সুতাটা আগে আমার কাটতে মনে ছিল না এই জন্য আমি এখন কেটে দিলাম কেটে এই যে দেখুন সুতাগুলো উল্টা পিঠে সুতার ফাঁকে ফাঁকে ইন করিয়ে দিব এই যে দেখুন এভাবে সুতা হাইট করে দিব অবশ্যই যখন সুতা কাটবেন তখন সাথে সাথে সুতা হাইট করে দিবেন এতে করে পরবর্তীতে একসাথে আর ঝামেলা পড়ে না যেভাবে একটু হাইট করার পরে একটা চেইন দিয়ে দিবেন একটু হাইট করার পরে একটা চেইন দিয়ে দিবেন এভাবে করে হাইট করে দিবেন তো এভাবে করে আমি সুতাটা হাইট করে দিয়েছি এখন আমি এই সুতাটা দিয়ে আবার এই যে অ্যাশ কালারের পরের সুতার থেকে কাজ শুরু করব এই যে দেখুন অ্যাশ কালারের একটা একটা সেলাই খুলে এই যে দুটি লুপ নিলাম এরপরে এই যে ব্লু কালারের সুতাটা স্লিপ নট দিয়ে রেখেছি ওইটা আমি ইন করিয়ে দিব এই যে হয়ে গেল এরপরে এই যে দেখুন আমরা বেসগুলো করব প্রথমে তিনটি চেন একটি ডাবল কোষ হিসেবে কাউন্ট হবে এরপরে দশটি চেন দিয়ে দিব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরপরে আমি কাজটি উল্টে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব এরপরে পাঁচটি চেন দিব এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এখন আবার দশটি চেন এই যে পাঁচটি চেনের ফাঁকা তিনটি চলে গেল এখন দশটি চেন হবে দুই ফুলের মাঝখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরপরে এই যে দেখুন এই ফুল ওই ফুলের প্রথম ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবারও পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরে ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে এখানে আবার দুই ফুলের মাঝখানে এখানে কিন্তু দশটি চেন দশটি চেন দেব দুই ফুলের মাঝখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ 
এখানে আমি আবারও পাঁচটি চেন দিয়ে ফেলেছিলাম এটা ভুল হয়েছে এই আমি খুলে আবার দশটি চেন করে নিচ্ছি এরকম ভুল মাঝে মাঝে সবারই হতে পারে তা আমি দশটি চেন দিয়ে নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখন আমি ওই ফুল থেকে একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে প্রথম ফাঁকাটা বাদ দিয়ে সেকেন্ড ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপর আবারও পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ পাঁচটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ এই যে এখন আবার আমি দশটি চেন দিব এক দুই তিন এটা কিন্তু মিডল পয়েন্ট তো মিডল পয়েন্টে দশটি চেন হবে দুবার একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ আবারও দশটি চেন হবে যেহেতু এটা মিডল পয়েন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টেজ এভাবে করে যে দেখুন মিডল পয়েন্ট কিন্তু ওই যে উপরের মিডল পয়েন্ট থাকলে নিচেও মিডল পয়েন্টে যে বুঝাই যাবে যে কোন জায়গাটা মিডল পয়েন্ট এরপরে সেমভাবে আবার বাকি কাজগুলো এই পর্যন্ত করে আসতে হবে সেমভাবেই তো এভাবে করে আমরা রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়াবো এই যে দেখুন আমি আরেকটি রাউন্ড বাড়িয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে দেখুন আমি তিন মার্ক করে দেখিয়ে দিয়েছি তিন সাইডে সত্তর ইঞ্চি করে নিতে হবে সত্তর ইঞ্চি যখন হবে ওই সাইডে সত্তর ইঞ্চি এই সাইডে সত্তর এই সাইডে সত্তর তাহলে আপনাদের শালটি রেডি এছাড়াও আপনার বেশি বড় ক ছোট করতে পারেন নিজেদের মাপ মতো আমি টার্সেলটা বসাচ্ছি সুতাইভাবে সমান করে কেটে নিব কেটে যে এই যে এক এই ফাঁকাটার মধ্য দিয়ে সুতাটা ইন করিয়ে দিব এটা হাত দিয়েও করতে পারেন অথবা মোটা কুশি কাটা দিয়েও করতে পারেন এই যে দেখুন ইন করিয়ে সমান করে ইন করিয়ে এদিক দিয়ে বের করে দেব এই যে দেখুন এই এইটা এই সাইডে বের করে দেব সুতা কয়টা পার্ট নেবেন এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে আমি প্রায় দশটা সুতা পার্ট নিয়েছি একটু মোটা করেছি মোটা করলেই ভালো লাগে এই যে দেখুন টার্সেলটে রেডি এভাবে আপনারা একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে টার্সেল বসায় নেবেন নিচের সাইডে এভাবে তো হয়ে গেল আমাদের এই শালটি আশা করি ভালো লেগেছে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ